Eh, bueno, hoy vamos a hablar, bienvenidos a Qué Grande es el Cine, vamos a hablar de la prodigiosa vida de yo, para mí, sinceramente, yo creo que ese ha sido el productor de, de cine mundial más, más prodigioso que ha habido sobre, sobre la Tierra. Es decir, Timothy Robert y yo, ¿qué, ¿qué podemos decir? Timothy, Timothy Robert y eh, yo creo que en su última película deja bien claro que tiene una factura verdaderamente increíble. La factura de esta última película es increíble. Sí, sí, perdón, no, Pepe, perdón. Una factura increíble porque el IVA y el IRPF de toda la producción se lo ingresaba a sí mismo. Algo que le convierte en un pionero de la producción cinematográfica. Efectivamente, y además hay que decir que anteriormente, hasta que llega Timothy Robbery, el resto de productoras trataban de cuadrar las cuentas. Es el, el que rompe esto y, y, bueno, se crea una nueva, una nueva línea de producción. Sí, ¿eh? ¡Perdona, línea. Pepe! Para prodigioso lo que hace este productor, director, guionista, con los tickers de gasolina. Se lo va guardando todos los de él y los de su familia. Y los tickers de restaurantes, ¿eh? Y los incrementa en gastos de producción. Porque luego, ahora de la declaración de la renta, sí le cae un dinerito de que ni venido del cielo. ¿Que eso dónde va? A la saca del Robert. Pero aquí no acaba la cosa de Timothy Robert. Y bueno, hay, hay anécdotas curiosísimas, como por ejemplo, que que le pidió a un compañero, al productor de Cantando bajo la lluvia, le pidió eh, un dólar y se dio a la fuga a otro estado. Es decir, es, es, es un verdadero... Es ya, decir, perdona, lo del dólar, perdona, es... Pepe, perdona, pero un sinvergüenza, pero vamos, como no ha conocido todavía la civilización humana. O sea, ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza como además de no pagar se comía la merendilla de los de maquillaje. ¿Cuántas cosas se pueden decir de Timothy Robert y que avalan él la conducta de este buen señor? Como, por ejemplo, donaciones eh, altruistas, eh, como hacerse un chalet de 12.000 metros cuadrados a su propio beneficio, es decir, eh, concierto para mis tías, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, o sea, un poco... Sí, la familia... ¡Perdona, de... Pepe! Yo te quería hacer una pregunta. Tú vienes aquí cobrando como los demás. ¿Tú por qué coño nunca hablas? 